హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రుచి చెడు ప్రతిరోజు పసందైన రుచులతో మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న మన రుచి చెడు ఈ రోజు కూడా సరికొత్త రుచులతో సిద్ధంగా ఉంది మరి ఈ రోజు నేను ఎక్కడికి వచ్చానో తెలుసా వనస్థల పురుణ పావని గారి ఇంటికి సో పావని గారు రెడీగా ఉన్నారండి మన కోసం వెరైటీ డిషెస్ నేర్పించేందుకు మనకి ఏ మాత్రం మాసం చేయకుండా మన షోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం హాయ్ పావని గారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను తర్వాత నేను కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాను పావని గారు సో తను మీ ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ సౌజన్యండి హాయ్ సౌజన్య ఏం చేస్తూ ఉంటారు హౌస్ వర్క్ హౌస్ ఓకే ఈ రోజు ఇద్దరు కలిపి మాకు స్పెషల్ డిష్ కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చెప్పేసేయండి మష్రూమ్ టమాటో ఆనియన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు మిర్చి ధనియాలు కొత్తిమీర జీలకర్ర ఆయిల్ జీడిపప్పు ఎండుమిర్చి మిరియాలు సాల్ట్ ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ నోట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కూడా చూసేద్దాం సో పవని గారు ఫస్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం స్టవ్ అంచిన ఇది వచ్చేసి మనకి రెస్టారెంట్ ఫుడ్ అనమాట మెయిన్ గా ఇది బయట రెస్టారెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు తింటుంటాం కదా మనం ఇంట్లోనే చేసుకుంటే ఇంకా హెల్దీ కదా బయట సేమ్ అలానే చేస్తుంటారు పౌడర్ చేసుకుంటాం దానితోనే దానికి ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఓకే ఆ పౌడర్ కి మనం ఫస్ట్ ఎండు మిర్చి ఆయిల్ అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఎండు మిర్చి కొన్ని మిరియాలు జీలకర్ర ధనియాలు ఈ నాలుగు మనం వేడి చేసుకుని పొడి చేసుకోవాలి అవసరం లేదు అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేస్తాం మనం తర్వాత కర్రీ చేసేటప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు జనరల్ గా పిల్లలు అవుట్ సైడ్ చాట్స్ రెస్టారెంట్ ఫుడ్స్ బాగా లైక్ చేస్తారు కదా మనం అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి కొంచెం ఎందుకంటే పిల్లలకి హెల్దీ కాదు కాబట్టి మనం ఇంట్లో ట్రై చేయాలి బాగుంది కొత్తగా ఏం ట్రై చేస్తున్నారు కొత్తగా ఏం లేదండి రొటీన్ వంటలు ట్రై చేయాలి వంటలు అంటే ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూనే ఉంటాం అవి మనకున్న పనే అది కదా మీకు షాపింగ్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం కదా అవునండి ఫ్రెండ్స్ తో అలా షాపింగ్ వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఇట్లా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం పిల్లలకి బయట సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ పెట్టకుండా ఇంట్లోనే డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయడం చేస్తున్నారు వెళ్ళొచ్చు అది తప్పేం కాదు ఎండుమిర్చి ధనియాలు మిరియాలు అన్ని వేసేసి కాస్త ఫ్రై చేసుకుని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి సో వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకుని బౌల్ లో తీసుకుని కొంచెం చల్లగైన తర్వాత పౌడర్ లాగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు వీటిని మనం పౌడర్ చేసి తెచ్చుకుందాం ఓకేనా సో మనం వీటిని పౌడర్ చేసి తీసుకొచ్చేసాం పక్కన పెట్టేసుకుందాం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం దీనికి మనకి ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుందా మష్రూమ్ ఏం లేదండి మామూలు కర్రీస్ లానే పడుతుంది ఓకే ఓకే 
ఆయిల్ వేసేసుకున్నాము నెక్స్ట్ నార్మల్ ప్రాసెస్ లో మనం అన్ని వేయించ చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ చల్ చిన్నగా చాప్ చేసుకున్నారా అవును చిన్నగా కట్ చేసుకున్నా ఓకే సో ఇంకేంటైతే మీకు కాలీ టైం బాగా దొరుకుతుంది అలాంటిలా ఏం చేస్తుంటారు ఏముంటదండి పిల్లలు వెళ్ళగానే ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడం అంతే టైం దొరికితే రెస్ట్ తీసుకోవడం టీవీ చూడడం ఈ మధ్య పాటలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అంటే అవి ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాము అయితే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అనమాట ఇవాళైతే మా కోసం పాట పాడాలి పాడతాను ఇది వేస్తూ పాడుకుందాం మష్రూమ్ కి ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది ఆనియన్స్ ఎక్కువ అంటే మనకి గ్రేవీ రావాలి కదా ఓకే థాంక్స్ కడాయి మష్రూమ్ అని అంటే ఎలా ఉంటుందండి గ్రేవీ లానే ఉంటుంది అన్నమాట ఆ గ్రేవీ లానే ఉంటుంది రోటీ కి కాంబినేషన్ ఆ రోటీ ఆ రోటీ కి బాగుంటుంది ఓకే రైస్ కన్నా రోటీ కే ఎక్కువ బాగుంటుంది ఓ సో మీరు డైట్ బాగా ఫాలో అవుతారా ఏంటి డైట్ విన్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏంటి రాగులు జొన్నలు సజ్జ రాగి జావ తాగుతాను మార్నింగ్ టిఫిన్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ రాగి జావ తర్వాత మళ్ళీ టిఫిన్ ఉంటుందా ఆ టెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా టిఫిన్ అంటే కొంచెం టిఫిన్ లేట్ గా చేస్తాను పిల్లలు వెళ్ళిపోయాక నెక్స్ట్ లంచ్ ఏముంటుంది లంచ్ నార్మల్ డైట్ రైస్ తో అంటే బియ్యాన్ని మనం పాలిష్ బియ్యం కాకుండా ఇంకోటి ఉంటుంది కదా బ్రౌన్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ అట్లా లేదు మనం ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఇందులో కారం యూజ్ చేయం కాబట్టి పచ్చిమిర్చి ఈ పౌడర్ తోనే మనకి ఫ్లేవర్ దానికి కారం సరిపోతుంది అందులో ఇందులో కూడా మనం మిరియాలు ఎండిమిర్చి ఎండిమిర్చి వేసాం కాబట్టి ఆ కారం సరిపోతుంది వచ్చేస్తారేమో కదా త్రీ వరకు ఉంటుందా ఓకే అయితే మీకు కూడా చాలా ఫ్రీ టైం ఉంటుంది కదా అంటే ఈవినింగ్ ట్యూషన్ చెప్తుంటా అవునా ఓకే ఓకే ఇంకా మీ పిల్లల్ని కూడా అందులో యాడ్ చేసే వచ్చేమో పిల్లల కోసం ఎలాగా కూర్చోవాలి తప్పదు ఒక టూ అవర్స్ దాంతో పాటు బయట కూడా చెప్తే ఏమైంది ఒక పార్ట్ టైం కదా అవునవును కొంచెం రిలీఫ్ గా కూడా ఉంటుంది కదా బాగుంది కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంత వరకు ఈవినింగ్ టైమ్ లో ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం సో ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అన్ని మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే ఇంట్లో చేసుకున్నాం చాలా హెల్దీ గరం మసాలా అన్ని కూడా నేను ఇంట్లోనే చేస్తాను దొరుకుతున్నాయి కదా అంత ఇది కాదు మంచిది కాదు అది ఎలా ఉంటుందో ఎప్పటి నుంచి స్టోర్ చేసింది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అన్ని వింటున్నాం కదా మనం గోధుమ పిండిలో కూడా ప్లాస్టిక్ వస్తుందని అసలు బయట తిన్నా తిందామన్నా కూడా ఎంత భయంగా ఉంటుంది నేను తెచ్చుకొని వండుకుందామా కూడా అనే భయం అవుతుంది నేను మాక్సిమం అన్ని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తాను పొడులు ఓహో పొడులు అన్ని అంటే గోధుమలు కూడా పట్టించుకో గోధుమలు కూడా పట్టిస్తాను జొన్నలు గోధుమలు ఓకే ఓకే గరం మసాలా పొడులు కూడా నేను ఇంట్లోనే చేసుకుంటాను ఓకే మాకు టైం ఉంటుంది కాబట్టి టైం ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఇలాంటివి చేసుకుంటాను ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళంటే తప్పదు తప్పదు ఇంకా బయట తినాలి ఇంకా అంత టైం ఉండదు కాబట్టి చేసుకోలేరు టైం ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఇంట్లో చేసుకుంటే మాత్రం చేసుకుంటేనే బెస్ట్ అది పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు అయితే తప్పదు ఇంకా ఇందులో మనం టమాటోస్ వేసుకున్నాం ఓకే కాజాలు కూడా చాలా ఫ్రెష్ రాదు ఫ్రెష్ కూడా ఉండదు అంటే మీ పిల్లలకి బాగా అలవాటు అయిందా మరి ఆ ఫుడ్ పిల్లలు తింటారు తింటారు పసుపు వేసానండి మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా మీరు వేసేసేయండి పర్వాలేదు టమాటోస్ వేశారు ఆనియన్స్ వేశారు పచ్చిమిర్చి వేశారు అలానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పసుపు అంటే మనం ఇక్కడ కారం వేసుకోము ఎందుకంటే స్పైసీ అంతా మనకి పచ్చిమిర్చిలోని ఇందులో వేసుకునే మిరియాలు ఎండుమిర్చి ఉంది కాబట్టి సరిపోతుంది 
కష్టపడినా కొంచమే పాడతాను కొంచమే పాడండి పర్లేదు ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి లైట్గానే వాటర్ వేసుకున్నారు అంటే టొమాటోస్ కొంచెంగా ఉడికేదిగా టమాటోస్ కాదు మష్రూమ్స్ తొందరగానే ఉడికిపోతాయి మష్రూమ్ చాలా తొందరగా అసలు వాటర్ వేయకుండా అది ఉడికిపోతుంది ఉడికిపోతుంది కానీ మనకి అడుగంటుతుంది ఎందుకంటే టమాటోస్ అల్లం వెల్లుల్లి ఉంది కదా ఓకే ఓకే దానికోసం అవును అవును కాస్త వాటర్ వేయాలి ఓకే మూత పెట్టేద్దాం మరి సిమ్లో పెట్టేసి మూత పెట్టేసాము వంట పని అయితే సగం వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి మన కోసం పావని గారు ఒక మంచి పాట పాడతారంటే ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి మన కోసం నేర్చుకున్నారు సో పాడినిద్దాం కమ్మని నీ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే ప్రియతమా నీ వచట కుశలమా నే నిచట కుశలమే ఊహలన్నీ పాటలే కనుల తోటలో తొలి కనుల కలయికే మాట మాటలో ఓహో కమ్మని నీ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే ప్రియతమా నీ వచట కుశలమా నే నిచట కుశలమే వావ్ సూపర్ సూపర్ బాగా థ్యాంక్ యూ సూపర్ సో మీ పాటతో అది ఉడుకుండా వచ్చి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దామా బాయిల్ అయింది సో మీరు కాస్త గ్రేవీ లాగా వస్తుంది అని చెప్పారు కాబట్టి కొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి ఇంకా కాస్త టైం పడుతుంది కాస్త టైం పడుతుంది సో ఇలాగ మా కోసం ఏదైనా మంచి టిప్ చెప్తారా చెప్తాను మన ట్యాప్స్ ఉంటాయి కదా బాత్రూంలో ఇట్లా బయట వాష్రూమ్స్లో ట్యాప్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ వైట్గా పట్టేసి ఉంటాయి సోప్ వల్ల అది మళ్ళీ మనం వా సోప్తో వాటిని క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ వైట్గా అలానే ఉంటుంది అందుకే ఏం చేయాలంటే మన హెయిర్ షాంపూ ఉంటుంది కదా హెయిర్ షాంపూ కొంచెం చేతిలో వేసుకొని వాటిని బాగా వాష్ చేస్తే మళ్ళీ కొత్త వాటి లాగా మెరుస్తుంటాయి మెరుస్తుంటాయి వైట్ గా అయిపోతుంటాయి మళ్ళీ వైట్గానే అవుతుంది మనం వేసుకునే షాంపూ కనుక పెడితే మనం మళ్ళీ కొత్త వాటిలాగా ట్రై చేస్తారా నేను ఓన్ గా ట్రై చేశాను ఫస్ట్ దానివల్ల నేను చెప్తున్నాను ఎక్కడ వినది ఎవరు చెప్పనిది మీరు చెప్పారు నేను ఓన్ గా ట్రై కొన్ని కొన్ని ట్రై చేస్తుంటాను నేను అలాగే మళ్ళీ పిల్లలకి డైరియా మోషన్స్ అవుతాయి కదా ఆ టైంలో మనం ఎక్కువ సిరప్స్ అవి ఎక్కువ యూజ్ చేయకుండా కొద్దిగా వాటర్ లో షుగర్ ప్లస్ ఇలాచీ పౌడర్ వేసి బాగా మరగబెట్టి ఆ వాటర్ ఉదయం సాయంత్రం పిల్లలకి తాపిస్తే మోషన్స్ తొందరగా కంట్రోల్ అవుతాయి అలాగే వాళ్ళకి వీక్ గా ఉంటారు కాబట్టి తొందరగా కోలుకుంటారు ఇలాచీ పౌడర్ అంటే ఉదయం ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి వాళ్ళు వీక్ గా ఉంటారు కదా బాగా కొంచెం మంచి చెప్తున్నాను చిన్న పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఎదురవుతుంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళకని కాదు పెద్ద వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకోవాలి సో నువ్వు కూడా ఇలా కొత్త కొత్తగా ట్రై చేస్తుంటా 
లేదు కానీ చెప్పినవి మమ్మీ చెప్పినవి అంతే చెప్పింది అలా ట్రై చేస్తాను చెప్పండి డైట్ సీక్రెట్ కూడా చెప్పాలి డైట్ సీక్రెట్ ఏం లేదు నార్మల్ ఫుడ్ అంటే ప్రోటీన్ ఇలా రాగులు కానీ చెప్పట్లేదు మనం కూడా మళ్ళీ ఫాలో అవుతామేమో అని చెప్పేసి దాచి పెడుతుంది నేను సీ ఫుడ్ చాలా ఇష్టం అని చెప్తున్నా ఇంకా అంతకంటే నేను డైట్ మీ హెయిర్ చూపించండి ఒకసారి తను చెప్పింది కదా షాంపూ పెట్టి అది బాత్రూమ్ ది క్లీన్ చేస్తారు తను కానీ అది వంట సోడా ఉంటది కదా దాని వల్ల కూడా తొందరగా నీట్ అయిపోతుంది ఓకే ట్యాప్స్ వంట సోడా నిమ్మకాయ కలిపి దాన్ని క్లాత్ ముంచి ఇలా తుడిస్తే కూడా పోతుంది పోతుంది ఓకే షైనింగ్ కూడా ఉంటాయి చాలా రోజుల వరకు ఉంటాయి అవును ఓకే ఓకే సో టిప్స్ చెప్పేలాగా మనకి కూర కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది కలుపుతూ <laughs> కలిగితే తడబడే అందం జాలు జలతారు పరదా కొంచెం కొంచెం ప్రియ మగు ప్రాయాల కోసం అందం తోలి కెరటం చిత్తంతో కిసలయ్యేటి మెరుపాయే చిత్తం చీరు దీపం రేప రేపలు తొల్లి పడసాగే పసి చినుకే సుమా ఓ గెర్రే గిదాగ్ని పుడితే మూగే నా గుండెలో నీలి మంట కన్నాను లే కలైకలు ఏనాడు ఆగవులే నీ కళ్ళలో పలికిన వినా కంటి బాసలివి అంతే వచ్చేసా మీరు ఒక టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినట్టే అనిపిస్తుంది నాకు ఏం లేదు నాకు చిత్ర గారి సాంగ్స్ బాగా ఇష్టం అనమాట సో అవి బాగా వింటుంటాను పని చేసుకునేటప్పుడు అవి పక్కగా పెట్టేసి వినుకుంటూ పని చేస్తాను నేను అలవాటు బాగా ఈ లేటెస్ట్ వచ్చిన సాంగ్స్ అన్ని అంత నాకు నచ్చట్లేదు ఫైనల్ గా మనం ఏం వేసుకోవాలి జీడిపప్పు వేసుకొని జీడిపప్పు మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు అవసరం లేదు ఎండింగ్ అవసరం లేదు ఎండింగ్ లో వేసుకోవచ్చు ఓకే కొత్తిమీర జీడిపప్పు కొత్తిమీర వేసేసి ఫైనల్ గా డిష్ అవుట్ చేసుకుంటే కడాయి మాస్ట్రూమ్ రెడీ అయిపోతుంది సో మీరు డిష్ అవుట్ చేస్తూ ఉండండి దీని ప్రాసెస్ మా ప్రేక్షల కోసం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసేస్తా కడాయి మష్రూమ్ తయారు విధానం మీకోసం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా నోట్ చేసుకోండి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఎండుమిర్చి ధనియాలు జీలకర్ర కొంచెం మిరియాలు వేసేసి బాగా ఫ్రై చేసుకొని బౌల్లో తీసుకొని మిక్సీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అదే ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటోస్ వేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మష్రూమ్ కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దాంతో కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి మరి కాసేపు దగ్గర వరకు వెయిట్ చేయాలి ఫైనల్గా అందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాస్ అండ్ కొత్తిమీర అండ్ కాజు వేసేసి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనకి కడాయి మష్రూమ్ రెడీ అయిపోతుంది సో ప్రాసెస్ చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఇంట్లో మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఫైనల్ గా గార్నిష్ చేస్తున్నారు క్యారెట్ తో ఏ మీ క్రియేటివిటీ అది అవునండి ఓన్ గా చేస్తాను ఓన్ గా ఏ రుచి చూడు బాగా ఫాలో అవుతున్నారు దీన్ని బట్టి అవును బాగా చూస్తాను కార్వింగ్స్ అన్ని లైట్ గా లైట్ గా అలా నేర్పిస్తూ ఉంటారు కదా చెఫ్ గారు అవన్నీ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట తప్పకుండా పవని గారు సో చూస్తున్నారా పవని గారు అండ్ తన ఫ్రెండ్ సౌజన్య నేర్పించిన కడాయి మష్రూమ్ నా చేతిలో టేస్ట్ కి సిద్ధంగా ఉంది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీకోసం ఇప్పుడే చూసి చెప్పేస్తా
చాలా 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 బాగుంది మష్రూమ్ అంటే మనం ఎలా చేసుకున్నా జస్ట్ ఆనియన్స్ వేసి దాన్ని వేయించేసినా సూపర్గా ఉంటుంది ఇందులో ఈ కడాయి మష్రూమ్లో స్పెషల్ ఏంటంటే మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఏదైతే మసాలా ఉందో మిరియాలు ఆ జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఆ ఫ్లేవర్ మాత్రం ఫైనల్గా వేసాం కాబట్టి ఘాటుగా తెలుస్తుంది పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ ఈ మిరియాల ఘాటు రెండు కలిపి కొంచెం స్పైసీగా చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది సో ఈరోజు ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సూపర్ పవని గారు సూపర్ చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది సింపుల్ గా మనం చేసేసిన చాలా తొందరగా అయిపోతుంది బాక్సెస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో కాస్త రైస్ మిక్స్ చేసి పెట్టేసిన హ్యాపీగా లాగిన్ చేస్తారు చాలా కారంగా ఘాటుగా మిరియాల ఫ్లేవర్ మిరియాల్ అంటే హెల్త్ చాలా మంచిది కాబట్టి ఇది అందరూ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు జలుబుగా ఉన్నప్పుడు అది మిరియాలు కూడా బాగా యూస్ అవును 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 చాలా బాగుంది మేము ఈ మసాలా మనం అన్నిటికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటా మనం ఇట్లా సేమ్ దీని ప్రాసెస్ లోనే గోబీతో చేయొచ్చు పన్నీర్ తో చేయొచ్చు క్యాప్సికమ్ తో చేయ వెజిటేబుల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే అన్నిటికి యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటే కనుక మనకి అన్నిటికి యూజ్ అవుతుంది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది నైస్ చాలా మంచి తాట్ కూడా సో ఈ రోజు మా కోసం ఇంత మంచి స్పెషల్ వెరైటీ మంచి మష్రూమ్ కడాయి మష్రూమ్ నేర్పించినందుకు మీకు గీతా కృష్ణ శారీస్ తరఫు నుంచి ఈ అద్భుతమైన గిఫ్ట్ వచ్చే మీ సైన్ చేస్తున్నారు సార్ గీతా కృష్ణ శారీస్ వారు పనామెంట్ కొత్తపేటలో కూడా వాళ్ళ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇందులో కుర్తి సారీ స్టూడియో దర్స్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఒకసారి వెళ్ళి విజిట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో చూసారు కదండి ఈ రోజు మన కోసం పవని గారు పర్చేస్ చేస్తున్న ఈ స్పెషల్ వెరైటీ డిష్ అదేనండి కడాయి మష్రూమ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మరి మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి కొత్త టేస్ట్ ని అంజే చేయగలుగుతారు మరి ఇలాంటి కొత్త కొత్త రుచులు మీకు కూడా ఏమైనా తెలిసినట్లుంటే వెంటనే మా కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు వెంటనే ఈ నెంబర్ కు కాల్ చేయండి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ లను మీ సొంతం చేసుకోండి మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ రేపటి రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మరిన్ని సరకు రుచులతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీవీ ఛానల్లో చూడండి